Wel, ons sê geen meer rol. Ek weet jou te weet hier aan in, in, um, in, in wachtkinderskool en ek weet die ek protestkar, ek weet die ek wat wie weerd maar oor kinderlie sal in gemreem. Ons sê geen meer rol, maar ek heb nou door hier nie omlaaien. Um, Prin wat na woeer die vind nie wat die boord ar het een baard het gemraaig uh, nak ar weis Waldo Williams a hynny gan genedlu solwyr, gan radio caliad o bob maes, a gan hyddychwyr uh, ystroniad uh, rai dyfyniad uh, cyfarwydd um, i, I lawer o honnwch. Mi sowydd sawl i'n nhw'ch i'n cofio yn iawn. Uh, Hugh Jones yn canu dawdydd y bydd mawr yr ei bychen. Na'r um, ymadrodd epigramatig na pawers na sri yn fwawd pan lafod dyn i frawd. Bydd i'w glad garwch wedyn cadw ti mewn cwmwl tystion ar, ar dweddglod trawiadol ysgubol na i'r gerddol Prysseli, cadw'n y mir rhag y bwystwyl, cadw'n y ffynnon rhag y bawel. Mae'r ymadroddion yna yw clywed dro ar ôl tro uh, gan, gan bobl uh, wrth siarad wrth strenu a draws uh, y degawdau oddi ar y chwedegau a chyn hynny wrth gwrs yn dde. A'n beth sy'n gyda ni, eich gwrs, fy'n hyn yw unian, henwang fwy'n ni bardd ymrwymedig. Um, yn hyddychwr, yn genedlitholwr, yn gristion. Yn yw, mae'n fardd dylanwadol iawn, mae'n fardd cenedlaethol, bardd mawr iawn yn wir. Beth arall, mi eisiau pwysleisio am dan y fe hefyd yw i fod yn fardd cynhyrchol iawn. Na i falle dylan i ddweud i fod yn awdur cynhyrchol iawn. Uh, oherwydd, um, gwnaeth Damien Wolfo Davies uh, gymwynas fawr yn ni i gymlynydd yn ôl uh, erbyn hyn yn casting hyd rhyddiaeth Waldo. Uh, I gyfrol o, wel, gyda, gyda nodiadau, mae'n gyfrol o dros pedwar cant i dalen i gyd. Ac mae'n gyfrol sy'n dangos yn glir fod Waldo yn awdur rhyddiaeth nodedig yn y gystel ac a bod yn fardd o bwys. No, fe gyfeirio Dr. Rees at i unig gyfrol o farddoniaeth, sef dail pren. Falle eto, dylen ni gywiro hynny mewn un ystyr neu ymodi hynny trwy ddweud yn sgwrs fod e wedi cyhoeddi cyfrol i blant, cerddi blant ar y cyd uh, gyda um, Llwyd Williams yn, yn 1936. Ond unig gyfrol o farddoniaeth i oedolion fel petai yw dail pren yn 1956. Uh, digwyddiad o bwys arithrol mewn gwirionedd yn 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 llenyddiaeth ni yn, yn yr ugain fe ganrwy fod cohoeddi'r gyfrol yna. Mae Bobby Jones mewn llythyr at Waldo uh, wrth i lwm gyfarch e a'r gyhoeddi dal pren yn dweud hyn. Ni ddar llenes yr i oed lyfyr fel, lyfyr fel hwn. Ni dois un llyfyr a feilodd yn ofd galon a meddwl fel hwn. Da llenaf gerdd a chaf yn mwlio drosol. Y llen o fi'n drwch hefn ac o rwy fi lawr eto. Yn yw yr effaith trawiadol na oedd y cerddi ma'n gael ar, ar uh, Bobby Jones o'r tharllen uh, trwy'r gyfrol yma. Mae'n gyfrol fawr felly. Ond nid yn gyfrol fawr o ran hyd mewn gwirionedd, chwedig saith o gerddi sydd yn dail pren. Um, ac wrth gwrs yn dipyn o, dipyn o bwyso cyn fod Waldo yn cyhoeddi'r gyfrol. Um, ond... Um, Yn yw, mae, mae, mae cyfanswm uh, cerddi dail pren yn gamarweiniol mae gwirionedd o ran cyfanswm cynnyrch, maint cynnyrch, Waldo fel bardd. Uh, oherwydd i droi at atgymwynas fawr arall, uh, eto, Dr. Rees, wedi cyfeirio at uh, uh, golygiad Alan Llwyd a Robert Rees o gerddi Waldo. Waldo Williams cerddi mil nau dai dai i mi nawr saith de gohyd yn 2014. Um, ac maen nhw'n um, pwysleisio, fe na bod nhw ddim yn rhoi'r um, teitl casliad cyflawn. Ar nhw fel, os mae'n bosib iawn bod yna gerddi eraill. Uh, Wel, yn sicr, ond bod yna rhai cerddi eraill sydd ddim uh, wedi, wedi goroesu fel petai ar glawr. Ond yn y gyfrol yna, mae yna 344 o gerddi gyd. O gymharu ar saith eich uh, chwedig saith sydd yn dail pren. Cyfran fechan felly o oi, wa, oi fadoniaeth coeddedig sydd yn dail pren. Er mae'r cerddi yn dail pren 
gan mwyaf o leia sydd yn ei godydd i'r rhengoedd uchaf ein beirydd ni. Ond mae'r casgiad yna o dri chant cydwedig a phedwar o gerddi yn ymestyn o'i gerdd 28 gyntaf yn 1922, pan oedd e'n dweud mewn thenglwydd oed, hyd at 1970 hynny yw'r flwyddyn cyn iddo y farw yn 66 mlwydd oed. Felly, i ni'n cael yn gyfrol fawr ar yn llwyd o Robert Rees, felly i ni'n cael cynnyrch bron hanner canrif o farddoni. Beth i'n ei gweld, wrth gwrs, o droi at at y gyfrol yna yn arbennig, a hefyd at ddel pren, yw, gwel, pa mor amlochrog yw Waldo fel bardd. Rhan o'r amlochrog yna yw'r ffaith i fod ein cyfansoddi yn Saesneg, yw gymaint hefyd yn y gystal ac yn y Gymraeg. Mae yna rhywigyn o gerddi o bosib gerddi Saesneg wedi goroesu, er bod yw direth rai ohoni nhw'n ansicr, ac ar ben hynny wedi mynd ar yw ddwsyn, o englynion Saesneg gan dda wedi goroesu. Er y ddyfe gyfaddau yw gyfaill mawr i Dwell Jones, i gyfer coleg mawr yn un o i englynion. Mae'n dweud yn fyna, yes, i Dwell, meddai fe, it is oddish, yn englyn writ in English. Ond man yr yw ddwsyn o englynion Saesneg gan dda wedi goroesu. Ond pan rydyn ni'n troi wedi nad i gynnu'r Cymraeg, I ni'n gweld amrywiaeth eang iawn, hynny yw mae'n fardd amlochrog iawn i gynnyrch. Yn ei plith nhw fe gewch chi gynnyrch y bar gwlad. Hynny yw cerddi achlysuro, cerddi at iws, a cerddi doniol yn aml. Ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol o bob math, hynny yw cerddi sy'n cyfar cyfeillion. Mae yna farned yna i'w gyfaill Llwyd Williams yr enghraifft. Mae yna gywydd diolch i fardd arall Israel am Botffordd. Mae yna gerddi, mae yna gerdd yn dathlu priodas aria, priodas aer, mae'n fwyn da fi. Mae yna gerdd arall sy'n llong gyfer i wyn yn basio ar y liadau. Mae yna englyn i rasel drydan y bardd o eirion deris. O math o gerddi, felly, a chrysirol fel yna. Felly, mae Waldo'n cyflawni swyddogaeth cymdeithasol y bardd yn dde, yn canu am i gymdeithas, yn canu i'w gymdeithas, yn ei llawenydd ac yn ei gofid. A mae nifer dda o'r cerddi yna a'r gynghanedd, nifer dda o englynion a chywyddau yn ei plith nhw. Ond fe gewch chi gerddi cyngeneddol eraill dan Waldo, gall yn sydd yn llai achlysurol. Mae yna gyfeir yw'r bod yn barod, wrth gwrs at iawdl, Ti ddewi, y fi bron y genir cadair y Steddfod Genedlaethol Aber Gwain, yddo fe, yn 1936. Ond wedi fe gewch chi gerddi li gan dda fe yn y mesurau rydd hefyd ac amrywiol iawn i pynciau cynnyrch ei harddull. Nid lleia telenegion swynol yna fel cofio, chi'n cofio ar y goriad hudoli synhwyrus yna i'r gerdd boblogaeth iawn honno, un funud fach cyn elor hael o'r wybren, un funud fwyn cyn delor hwyr i'w hynt, i gofio am y pethau angofiedig ar boll yn awr yn llwch yn amser gynt. Ac yna fe gewch chi gerddi doniol hwyliog i'n gwyn arbennig o hoff o honni i'w'r cywydd na byd yr aderyn bach llawn darluniau byw a bywiog o'r adar mae i bywyd nhw yn dechrau, eich gwrs fel eich yn cofio siwr o fod llawer ohono chi paisiau, dim hapusach na byd yr aderyn bach. Byd o hedfan a chani a hwylio toc i gael ti ac yna mae'n ymwleithu ar i bywyd nhw a hefyd wedi tyfu hwyl y plant o gael i plu ac wedi'n codi yn te y bore bach am y cyntaf dim cyntach yn yw dim dim grwgnach, dim cwrela. Golch i bris, does dim clystia, cot, heb fod tymau yw cae ac yn y blaen y gynnwyd yma. Gerdd hyfryd o ddoniol a hwyliog. Ac yna fe wedi cyfeirio yn barod, mae'n gan dda fe gyfrol benodol o gerddi i blant ar y cyd a'i gyfer Llwyd Williams 
Doedd ei tri o'r cerdyna gan Waldo i hun. Ond yn y gystal a'r rychwad o gerddi hwyliog o gerddi rhwydd i'w darllen a rhwydd i'w deall ar un wedd, beth bynnag ar y darlleniad cyntaf. Um, cerddi sy'n gallu mynd i fyd plentyn, um, cerddi sy'n gallu apelio'r bawb yn y gymdeithas, fe gewch chi hefyd ymhlith i, I gynnyrch e, cerddi fwy cymleth, fwy astrys, cerddi sydd yn gofyn uh, um, peth ymdrech i'w deall nhw. A maen nhw'n perthyn yn arbennig i'r cyfnod um, rhwng 3,000 a 4,000-5,000, i'r cyfnod na, ond mae cnwd ohoni nhw'n arbennig yn y cyfnod na. Cyfnod yn syth ar ôl uh, yr ail rhyfel byd, ymlaen hyd at gohoeddi dail pren. A maen nhw'n codi o, o wewyr i fywyd personol. Uh, yn unbedig, wrth gwrs, um, colli wraig Linda uh, yn, yn ifanc iawn ym 1943. Ac wedi nhw'n codi hefyd o'i, o'i argoedliadau heddychol. A hynny ar adeg o'r rhyfel, yr ail rhyfel byd i hunan, wrth gwrs, ar holl dynra rhyngwladol oedd yn, yn, yn dilyn yr y rhyfel yna, yn arwain yn pendrawod yr rhyfel oer, ac wrth gwrs, mae gyda chi rhyfel Corea yn arbennig nawr yn dechrau 1950. Mae hynny i gyd nawr yn, yn peri fod, fod ein cynnyrchu yn y cyfnod yma, corff o gerddi mawr iawn, Cer, y cerddi yma, y cerddi fel mewn dau gai ac ymwlhaf, a phrysheli. Mae nhw'n codi oldo nawr i dir uwch na'r bar gwlad da uh, na'r telenegol swynol. A mae nhw'n i osod e ymlith byrdd mwyaf uh, yr ugeinwe ganrydd yn wir yn un o feirdd mwyaf ein llenyddiaeth o ddyrwyn yn adle. Na'r fel mae Thomas Parry yn wedi rhoi dyfyniad ar y sgrin, fel mae Thomas Parry yn yn dweud, mae'r cerddi ma, mae'n sôn am ei cynildyr nhw. I, uh, y ffordd cywysgedig a gwrymog mae e'n mynegu hynna'n yn ei arddull. Y meddwl llwythog, meddwl uh, Tom Parry, y gwybios y bym. Uh, mae'r ma cyfan yma, yr arddull yma, um, cywysgedig, llwythog, uh, yn, yn gofyn, meddwl Tom Parry, am beth ymdrech i'w hamgyffred. A mae'n tynnu sylw reit ar y dechrau, y dechrau dyfyniad yna at y delweddau sydd yng ngwaith Waldo. Na'r beth sydd yn gwneud rhywun yn fardd da, neu beth sydd nodweddu darn da o farddoniaeth. Wel, un peth canolog yw defnydd effeithiol a chofiadwy a trawiadol o ddelweddau. Hynny o darluniau hynny sydd yn... Wrth, wrth ieio peth eti gilydd o darlun sydd o un peth yn y gerdd i gyfleir with arall. Pethau yma sydd yn perdi i'r, i'r dychymig ffrwydro fel petai wrth i chi ddarllen uh, cerdd. A fe gewch chi lawer iawn o ddelweddau o'r fath, ddelweddau trawiadol, ddelweddau ffrwydrol yng ngwaith Waldo. Llawer hwn yn codi o fyd natur um, o fyd uh, y bywyd gwledig ac yn ei wedig, wrth gwrs, o dirwedd uh, sy'r benfro. A dim ond i fodloni ar ddwy enghreft um, gawiadol iawn yn, yn y mar ni, beth bynnag, yn y, o, 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 o ddelweddi um, Waldo. Y uh, cyntaf dod o'i gerdd fach ddi deitl uh, sy'n dechrau ni dois yng ngwreiddi'n bod un gweithwedigaeth. A beth mae'r gerdd fach yma yn neud yw mae'n dylunio Y gobeth yna sydd yn aros yn weilodol, um, yr hyddyn yna sydd yn weilodol, er bod stormydd bywyd yn eich tarwch i fel betau, ar byd yn gallu mynd ar chwal, um, mae yna reobeth weilodol yn aros, a mae'n cael ei ddylunio fel uh, gwywer, a gwywer gwynfydd sylwch, uh, yn neud i wal. Yn i'w syniad bod bod y wywer mae'n mynd lan a lawr y goeden, Ac yn yr haf, yn y tywydd braf, mae'n gallu mynd lan i ben y goeden, ond yn y stormydd mae'n gallu cilio yna, yn neud i wal yng ngwreiddi ar goeden. A Waldo fynd yn tynnu ar um, chwedl Scandinaviaeth, lle mae'r wywer, mae'r mae, mae, mae goeden onen yn, yn y chwedl yma, a'r goeden onen yna yn symbol o bren y bodolaeth, o bren y bywyd. 
eto, mae hwnna'n darn cyfoesog o, 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 o syniadaeth a delweddaeth fel do syniad mae o bren y bywyd, um, dail y pren, fel i ni'n gweld yn llyfrau o datguddiad, wrth bwrs. Ond uh, mae'r yn y chwedloniaeth um, uh, Scandinafaidd, mae'r mae, mae wywyr mae yn, yn mynd lan y lawr y goeden onen, mae'r coeden bodoleth, a hynny'n symbol o'r ffordd i ni'n gallu yn hanol stormydd bywyd, yn gallu cael diogelwch yn fel y wywer yn ngwreiddio'r goeden fel bethau. Ac yna'r gerdd arall yn sydd ar y sgrym, neu neu gyfyniad o'r gerdd yna, gerdd y lysiau. Nawr, yn y gerdd yma, mae'n neia yn y gerdd a chdi deitlu, ond yn y gerdd yma mae'r geian cilio. Mae'r gwanwyn yn y tir nawr a mae'r haf yn agos sain. A beth sy'n gyda chi fyny hyn nawr yw darlun o air lysiau. Nhw yw'r gwyn gwyn yw'r gynnar dorf ar lawr y glyn. O'r ddiar ddi yn nef, a'i mynd, y nef nawr sydd yn mynu bod nhw'n dod yn arwydd o'r gwanwyn, yn arwydd o'r rym gwynwynol yn y tir. Ac o'r tws mae'r gerdd yma ar fesur emyn. Bessir emyn, braint, braint, yw cael cymdeithas gyda saint. Um, a, a felly dyna'r pwysres fyddi'n yn nef nawr sy'n mynu bod yr elisio yn dod uh, yn arwydd o'r o gwanwyn sy'n y tir. Ond wedi yn erbyn diwedd y gerdd yma, mae'r gwynder yma wedi troi yn llywiau uh, uh, yr enwys. Oherwydd um, y myd, uh, i'n i myd uh, gwyddoniaeth yma nawr yn dyn i am y ddelwedd trawiadol mae sydd ar ddiwedd y gerdd yma. Hynny yw, os i chi'n gyrru golau gwyn trwy prism, mae'n ymrannu yn holl lywiau'r enfys. A nawr, mae'r erlysiau yma fel arlwydd o ddechrau gwanwyn, beth sy'n digwydd wedi mae gwynder yr erlysiau fel ta'n cael ei gyrru trwy'r prism yma, y ddelwedd o prism yma, i beri bod yr holl fyd yn blodeio yn llwyth o lywiau fel bethau. Ac yna mae'r ddelwedd hyfryd trawiadol eto yn y llunau llwyn yn dyfa. O ble mae'r glendid yma, o ble mae'r llwyau yma'n dod erbyn yr haf, ond o ener bardd sy'n llunio'r byd. Delwedd pwerus iawn nawr o'r creor mawr i hunan, creor dwyfol fel y bardd sy'n llunio'r byd. I chi'n gweld fyna bod o yr y dylweddwr trawiadol iawn, iawn. A mae amlochredd i, 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 I gynnyrch, wrth gwrs, a dychymig i gynnyrch, cymlestod, cyfoethod i, gynny, I gynnyrch, uh, yn tan i'n ellir ffaith, i'n bod ni yma yn trafod personoliaeth cyfoethod iawn. Um, yn yw, mae'r ma cerddi yma, mae ma, ma, ma I, I, I waith ysgrifnedig, felly, yn dyfa, yn, um, yn, yn gynnyrch personoliaeth gymleth, personoliaeth gyfoethog, personoliaeth amlochrog. A hefyd, wrth gyferbyniol, dyna pan wedi dewis, mae'n gwylionedd y teitl Waldo y bardd gwlad cyfriniol. Yn yw, mae'r bardd, i chi'n disgwylio'r bardd gwlad, fod yn rhywun sy'n cael ni'n syml rwydd i ddeall. I chi'n disgwylio'r cyfrinydd fod yn fwy cymleth. A felly, i chi'n disgwylio'r ddau fod gyda'i gilydd, ond dyna ni'n gael yn Waldo, yn ni amlochredd, Mae'n fardd gwlad ac yn gyfriniwr hefyd yr un pryd. Ac i chi'n gweld hynny yn ei waith yn gyffredinol, dyma rhywun sydd yn llawn direidu, yn llawn hiwmor fel yn y gerdd na i'r adar bach, ond hefyd yn rhywun sydd yn, yn, yn un dwys a difrifol. Uh, hynny yw, mae yna isel geiri yn gallu perthyn i'w fywyd ei brofiad. Uh, dyma'r heddychwr mawr oedd yn ôl tystioli eithrau India yn gallu gwylltio'n rwydd hefyd matiau'n uh, rwydd um, uh, 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 gan dy fynd uh, i danio. Personadfwyn wedyn, ond hefyd yn gadau yn eithriadol i argoddiadau. Yn yw yn barod i sefyll yn ddi sifl dros i argoddiadau hyd at uh, fynd, wrth gwrs i, I garchar uh, um, am uh, bido talu treth oherwydd i argoddiadau heddychol. Ac yn y, yn y ddwy gerdd wedi, uh, we, we wedi bod yn trafod nawr yn y gerdd uh, fach ddi deitl, uh, mae yna sôn fyna am dewrder sy'n dynerwch 
yng ngwreiddi'n bod felly yn dda. A wedi nhw'n y gerdd er lysia, mae yna sôn fy yna am i gwyleidd dran o gwyleidd dran o lysia fel y dîr. A mae'n rhaid dweud bod yr ymadroddion yna yn wyn teimlo bod hyn yn disgrifiad o gymeriad gwaldo i hyn y dewrder sy'n dynerwch y gwyleidd dran fel y dîr. Wel, mae waith eu bod gyfoethog, fel gallwch chi, gallwch ni yn y sesiwn mae fod yn dilyn sawl trywydd amrywiol iawn. Mae'n ddarlith gyfan mewn gwirioniad ar y madrodd cyfoethog fel y llynyddwch mawr. Mae e brenin allgyd. Bydd e modd ni wedi dadan sodi'n fanwl un o'i gerddi mawr e fel mewn dau gai, neu cwmwlhaf, neu preseli, neu i gymharu fe wedyn a a beirdd mawr yr un cyfnod efe. Mae'n cymryd eisiau diddorol iawn gynda fe a'i gyfell gwenall yr enghraifft, neu y bardd mawr arall yn T.H. Farry Williams. Neu fe allan ni yn wir fod ydy darllen y dadansoddi un o'i straeon byrion. Ond wynnw mi bodol iawn bod nifer o'r bobl sy'n gwrando ar y sgwr ys mewn gwybod llawer mwy am Waldo ac yn ei nabod e hefyd yn dda mewn ffordd o ddim yn wir amdana i. Ond fod yna eraill falle sy'n gwrando sydd nad yw Waldo llawer iawn mwy nag enw e falle. Felly beth wedi penderfynu neud yn y rhyn sy'n weddill o'r sgwr ys mewn. I rhoi'r i wrth o ar olw gyffredinol. Ar yw gyflwyniad gyffredinol i rai o themau gweilordol Waldo yn ei waith. Er mwyn codi archwaith ar yr rhai ynoch chi sy'n gyfarwydd iawn o'i waith yn barod i fynd yn ôl at ei waith o'r newydd fel betai. A wedyn i eraill onoch chi sydd falle ddim yn gyfarwydd iawn o'i waith i fynd yn ôl i fynd at ei waith am y tro cyntaf o bosib. Ond cyn yna ni, ni'n sôn am y cymeriad mae'r bywyd cyfoethog am y lochrog yma, dyma A'i'r jestyn at goffan i'n hunan o'i o'r bywyd yna felly, roi rhyw ath o frasrin o'i fywyd ar y sgrin fyna gyda'r llun Lyn Dewis Davis o'r COVID sydd i Waldo ar y comyn i'wch ben mynachlog y ddi yn fyna yn siwr benfro. Ei eni yn hwlffordd, oedd gwrs, a dyna'r pwynt cyntaf felly, I wneud ynglyn a'i waith a'w ddim i ddarllen trwy'r hôr sgerbwr na sydd ar y sgrin, ond dyst i dynnu rai o'r pethau arwydd y cael yn dda. I ni'n gweld mae bardd o'r sy'n benfro i'w e. Mae'n i oes eich chi'n edrych trwy y dyddiadau yn sy'n benfro fi e fyw ran fwyau i fywyd ar wahan i gyfnodau yn fyfyriwr yn abrystwyth ac yna'n athro am gyfnod yn llun ac yn athro eto yn lloegr am gyfnod byr. Rhywun yn perthyn i fi daddysg oedd e, yn fyfyriwr ac wedyn yn athro ac yn diwtor, ond nid rhywun atha am y rhyfa mi daddysg gwaith. Mae'n eich unedrych ar i waith fel athro. Neidio fan hyn y fan draw mae e, athro llenwi fan hyn, athro yn gyfnod y byrach byr fan draw yw'r llyn. Ond ymyd addysg, ymyd cyfathrebiad, ymyd ymwneud â phobl yr oedd e ar hyd i fywyd. Be sy'n cael ei bwysleisio, gwrs o'r ffaith fwyd wedi cael ei eni yn hwlffordd, ac yna yn saith mwy ddweud yn un ar ddeg yn symud i ogle sy'r benfro i ardal fy nachlog ddi fy yna. Yw bod i fywyd yn un o ddwy aeth cael ei fagu yn Saesneg, ac yna yn dysgu'r Gymraeg yn saith mwy ddoed. Ac yna i chi'n gweld hefyd, just wedi cyfeirio at y ffaith bod i fam yng nghared y nis i'r athronydd Sir Henry Jones, gall ni wedi hefyd sôn am cefndir radicalaidd ac athronyddol y teulu ar ochr ei dad hefyd. Mae'r elfennau yna ar ddwy ochr y teulu yn y cefndir i Waldo y bardd cymleth astrys yma, athronyddol yma. Ac yna, wrth gwrs, mae'r wewyr yma o golli wraig Linda ym 1403, ond yn briod am ddwy lynedd. Ac yn colli baban hefyd yn y cyfnod yna. Ac yna y gwewyr yma yw oedd yn codi o'i ardoddiadau 
um, hyddychol yn peri fod yn cael ei garcharu ddwywaith uh, am rai wythnosau yn 1980 the most incriminating community gilded men were on there. The Gerdi can be fast, he can be bad blood, a Gerdi sin anir, he gamine the Gerdian. Men on call the orvra dolies. Men weir have it with in Anna Gerdi moi astronadol camleth astris. And he was Gerdi donio like a scanner, I moved every one. Men on keep in call the or are going to do that, ma or or be sick with um, hynny yw, um, yr argoheiddiad dof yna bod dynion yn frodyr i gilydd a wi'n pwysleisio fy nhw'n ddwrs dyw hwnna ddim yn gylegu gwriw yn unig ond mae'n cynnwys gwriw a benyw. Hynny yw, bod pobl o bob math uh, fod yna berthynas a natod rhwng ddyn nhw um, yn eu graidd yn y tai, yn eu gweithio'r eu creu nhw, a bod y letrwydd yn eu drin pawb arall po bod yn ôl arall a gyrddas a mewn ffordd gariadus. A hynny oherwydd mae dyna yw bwriad y bardd mawr, y dychymig dwyfol yma, y bardd mawr sy'n llunio'r byd. Um, na i a defnyddio ieithredd y Beibli hunan, i ni fod i drin bobl eraill uh, fel brodyr y chwiorydd am un bod ni gyd fel y bodau dynol wedi'n creu ar lun a delw diw. A gen mor adwyn a thynner a breuddwydiol yr oedd fel rhwng y rhy bod uh, fel wedi brymu yn barod yn debyg i'r arlysu yr oedd yna dir yn ei wythlynydd e hefyd. Um, oherwydd uh, 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 yr argoddiadau padar yma oedd yn ei lodol i'w fywyd y, brawd, y, brawd, y brawdoliaeth yma, yr argoddiadau brawdol yma oedd yn... Um, and and we lot that you saw point your radical idea he the clone agar gabal and you but na ir that sat beni good your sort are voted in you ah but personas ke brinyal and but dollar and then oh her with i bornu and great ke se can the we him um agroid well with your mean barot roy voldo and more grieve and the rargo the adema am pro dollars uh, dynion, fel i bod yn barod i ddioddau uh, dros yr argoddiadau yna hyd at fynd i garchar um, yn ei wrthwynebiad i, I rhyfel. Fel, i droi nesad uh, pwysleisio'r ffaith mae bardd sydd benfro yw Waldo. Rydyn ni'n sôn dan y fel bardd gwlad, wel y gwlad yna mewn gwirionedd yw sydd benfro yn anad un man arall y dyna'r llwyfan fel bydd tai ar gyfer ei waith. A pan yn un edrych ar sy'n benfro, oedd gwrs yn un edrych um, ar sy'r fel woldo hunan, yn sy'r gymleth iawn, yn sy'r gyfoethog iawn, yn sy'r amlochrog iawn. A fel wi'n awgrymu, dyma'r llwyfan sydd yn ysbrydoliaeth ac yn allweddol ac yn greiddiol mewn gwirionedd i'w holl waith. Mae'n sy'r oedd gwrs i wedi rhannu'n ddwy uh, yn hanesyddol gan uh, llunau llylansgyr yr er, er haniad ieithyddol yma rhwng y de Saesneg a'r gogledd Cymraeg. A Waldo hyn oedd gwrs wedi profi'r ddwy ochr yn sôn am ddwy ochr y sir yn un o ynddo fe. Ar, ar gerdd gynnar yma uh, yn, yn sôn pan oedd hwn blentyn saith mwy ddoed dy lais yn yw llais y Gymraeg nawr, y dorod ar fy nghriw, fe lamau statodd mae'r Gymraeg nawr yn cael ei phersonoli yn llamu at Waldo yn ysgan droed a gweled daethu minnau'n fyw. Hynny yw, mae ma, ma cael ei ennu'r Gymraeg fel bydd tai yn dod y fi yn fyw mewn ffordd gyflaw nhw. Um, mae'n sir um, y pegynnu mae hefyd yn yw'r rhannu mae nid yn unig deag o gledd Cymraeg y Saesneg, ond rhwng y uh, 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 saint y ddychlon yma, 
ar 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 gymuned gymdogol cymwyd nascar roedd Waldo hyn wedi profi fel mae'n darlunio mewn cerdd fel uh, fel preselu er, er enghraifft yn fe. Uh, mae'n sir ar heddwch, felly, ar cymwneus garwch. Dyma wlad Dewi Sant, wrth gwrs, a mae Waldo yn tynnu ysbrydoliaeth yn gyson ar y Cristnogion cynnar na, y saint cynnar na a'i a Cristnogaeth heddychlon. Ond dyma, wrth gwrs, wlad uh, y traeth hefyd ac yn, yn i gerdd uh, y tŵr ar graig, um, mae, mae'n sôn yn fyna am y tŵr uh, yn, yn, yn y tŵr y Castell Normanaidd, mae Castell y Garn, yn symbol uh, o'r elfen o'r mesol a, a threisgar oedd yn nodweddu uh, sy'n benfron hanesyddol. Ac yna, wrth gwrs, mae gyda chi gyfres o gerddi wedyn sydd yn sôn am y sefyllfa gyfoes, y sefyllfa uh, uh, gormesol treisgar gyfoes, lle mae tiroedd am eithyddol sy'n benfro yn cael eu dwyn ar gyfer y myrferion milwrol a lle mae yna leoli ffatriod arfau uh, yn Sir Benfro. Uh, ac wrth gwrs, rydych chi'n sy'n ysgogi i gerdd fawr i bryselu yw'r ffaith fod yna fy gythiad i droi uh, bryselu hyn yn dir y marfer uh, milwrol. Ond wedyn yn wrth gyferbyniol i'r elfen treisgal na mae'r elfen heddychol fel wedi o gymru. Um, Y, 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 y tŵr a graig, y tŵr yw'r gormes, felly y graig yw'r werin. Um, y bobl mae ma'n ni darlunio nhw yn y preseli fel yn cydweithio'r tîr ei gilydd. A chi'n cofio disgrifiad na o un llais, o un llef, ond pedwar llais. Hynny yw'n a harma ni yn yr undod, yr un llais o undod, ond yn bed, uh, yr un llef o undod, ond y pedair pedwar llais wedi nhw harmon i yn y llef yna. Um, hynny yw, mae'r mae, 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 mae werin bobl, mae'r gymuned gymdogol, mae'n preselu yn, yn rhyw fath o um, ymgorfforiad o frawdoliaeth, uh, o, o fro frawdoliaeth fel bethau. A chi'n cael yr un fath o ddarlun o, o gydweithio byw yma yn i gerdd fawr arall mewn dau gai, lle mae'r awen yn cydio, yn, 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 yn codi fel gwlith o'r cydd, ac yn cydio pawb yn ei gilydd, ac yn creu rhyw deimlad o, 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 o undod cyfriniol heddychron rhwng y bobl oedd yn gweithio ar y cae gyda ei gilydd, a, a, ac yn peri adnabod, meddwi fe nes bod adnabod. Yn yw y ddwy, ra, y ddwy eng, a, a elfen yn yna siir. Ac wrth gwrs, mae'r ffaith bod uh, Sir Benfro hefyd, mae'n elfen hudol yn Sir Benfro yn oes uh, i ni yn byd, uh, y cromlechu, y niwl ar ddyfed, uh, y mabinogi, cor y cewri ac yn y blaen. Mae hynny i gyd hefyd yn y peliot yr elfen gyfriniol uh, sydd mor amlwg yngwaith, uh, yngwaith uh, Waldo. Ac i aros yn funud gyda'r um, gyda profiad cyfriniol yma sydd yn codi y mewnwyrionedd o'r ymwneud y tyddynwyr mae gilydd, yn dweud profiad mae'n cael yn y cydestyn yna. A, I, I ni'n gweld um, y, y profiad mae'r gwerinwyr yn cydweithio ei gilydd ar y ffermydd, yn dweud yn tyfu yn rhywbeth sagrifenol yng ngwaith Waldo. Um, ac I, ni, I ni'n gweld um, hynny yn, yn, fel i'n gweud yn cyrraedd rhyw elfen sagrifenol cyfriniol yma. Yn y profiad y gafodd e, yn ôl i gyfeddefiad i hunan, pan oedd e'n yn llanc o'r rhyw bedair ar ddeg mlwydd oed, hynny yw tua'r mlwyddyn 1918, tua diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n dweud fod e wedi cael y profiad cyfriniol yma. Um, wrth sefyll yn y bwlch rhwng dau gai, hynny wrth y ddyfeag eraill nitho um, yn, yn y caea yna, yn y ddau gai yna, ar ddechrau dyheol y preseli. Mae'n dweud fod e wedi sylwyd ol i'n Sydyn ac yn fyw iawn, meddai fe, bod dynion yn gyntaf dim yn frodi rhyw gilydd. A mae'n rhoi mynegiant aeddfed i'r profiad cyfriniol hwnnw, wrth gwrs, ymhen deigen mlynedd yn y gerdd a, mewn dau gai. Sy'n sôn fel yr oedd yr heliwr distaw, meddai fe, yn bwrw i rwy i dymdano ni. Um, fel y ddwy wedi sôn yn, yn y gerdd brodoliaeth am rwydwaith gyrgeldiw yn cydio pob dyn byw. Mae'n profi hynny nawr 
yn gyfriniol felly yn ar y ddau gain yna. A wen y bar dwyfol mae sy'n codi fel gwyth ac yn cudio o'r cwbl ac yn chwibanu nes peri adnabod, um, adnabod nes bod adnabod. A, a, a ffrwyth yn i'w bod um, a, a calonen, a, a ni'w ma'n dadlaeth nawr ar, calon, ar, ar calonau caled ac oer. Well, dyna'r weled i geth gawn ni uh, profiad cyfriniol sy'n cael ei ddylunio yn mewn dau gai. O man y gerdd arall hefyd sy'n werth i ddal gyfochrog a mewn dau gai, sef cwmwl haf. A, ac yn y gerdd yma, mae'n eto yn, yn, yn disgrifio rhyw wrth y drwyd i geth ysbrydol cyfriniol. Um, mae'n disgrifio taith, taith bywyd. Uh, taith lle mae uh, y bardd yn gadael i gymuned am dro i gerdded wrth o'i hun i fynu'r mynydd yn yr haf. Ac yn sydyn iawn fel hyd ar ddyfed, mae'n aniwl yn disgyn. Uh, ac yn cau amdan y dde. Uh, mae'n disgrifio fel daith ysbryd cawr mawr i lawr yn y dde. A mae'n cael ei ynysu mewn ffordd ar gyfyngus. Nes gwestiwn ni i fodolaeth i hun, nes gwestiwn ni i hunaniaeth i hun. Mae dde fe dim ond fi yw yma. Nid fi sydd yma, sylwch. Fi yw yma. Yn yw, yw bodolaeth, felly. Y bod y bod bodolaeth, nid y bod personol sydd dim ond fi yw yma. Ac yn peri ddim ofyn y cwestiwn ar pwy yw i fi. Um, an I orfodydd i ar chwilio hyn yn awr ar i benu hyn yn ymdig ymdeithas yn wyneb tragwyddoldeb. Ond mae'n cael ffordd allan o'r niwl wrth dilyn um, sŵn y dŵr yn mynd lawr i normarlwyrdd bywyd. Trwy ddilyn y dŵr sy'n rhedeg lawr yn mynd yfyd allan o'r niwl wrth fynd lawr y mynydd. Ond nid bywyd normal yr hen bywyd sy'n yna. Ond bywyd nawr sy'n wedi wedd newid yn sgil y profiad yn y sig yna o holi pwy o'i fi, felly yn dda. A mae'n, mae'n nawr yn gweld y gym, i gymdeithas, mae'n minol i gymdeithas, ond mae'n gweld y gymdeithas nawr trwy lygiad newydd godych yn y tybiol. A mae'n gorffyn y gerdd yna trwy ddweud cyn cyrraedd drws y cefn, meddyfeg, drws cefn i, i di, drws cefn i gartre. Sŵn adeiladu deiar newydd a nefoedd newydd ar lawr y gegin oedd clocs mam i mi. Ond mae'n clywed clocs i fam yn y gegin, fel oedd wedi wneud canodd y weithiau cyn hynny. Ond nawr mae nhw'n sŵn a deiladu deiar newydd a nefoedd newydd, ac adles fy nhw'n pwrs o lyfyr y datgyddiad. Felly well, dau brofiad cyfrinio dwys mae nhw sydd yn y cerddi mawr yma. A, ar ddau nhw, a, yn brofiadau cyfrinio nhw sy'n creu perthynas newydd, ddofn iawn, rhwng dde fe a'i gydynion, a hynny trwy ym, ymyrraeth bod gorych yn tyriol, y cawr mawr yna, y bardd mawr sydd yn llunio o'r byd. Nawr, wedi dynyddio'r gair cyfriniol droio yn erbyn hyn, a beth eisiau pwysleisio am y gair cyfriniol yw mae'n cyfleu profiad o undod, dyna yw'r profiad cyfriniol sylfaenol. A mae'n der, mae'n barel, mewn gwirionedd, sy'n gallu cwmpasu profiadau amrywiol iawn iawn. I rai crefyddwyr dwreiniol er enghraifft, mae'n brofiad o ymdoddi i'r diwdod, fel mae inc yn ymdoddi i'r dŵr. Um, I ymunydd Cristnogol fel anghryffus, i chi'n cael anghryffus fy'n ymunegu profiad o undod a diw yn Christ, ond yn cyfleu hynny fel profiad o nofio y môr y diwdod, ond yn aros yn berson yn wybodol ar wahân. Yn yw, mae'n undod a diw, ond mae'n y bersonoliaeth gan ddi hi o hyd nid ymdoddi fel inc i'r dŵr, ond profiad o, o undod serch hynny. Wedyn, os troch iad waith T.H. Parry Williams, fe welwch hyn fyna am wybod o undod yn ei waith e fyna, a grymoedd cyntefig am hersonol, a grymoedd gwyddonol y bydysawd fel betau, a nynnu'n llithro ar i'w ddwrnod i'w llynyddwch mawr yn ôl. Wel, pan yn ni'n troi at y gyfriniaeth Waldo, i ni'n troi at gyfriniaeth wahanol iawn i T.H. Parry Williams, oherwydd i Waldo nid ryw rym a mersonol sydd yna, ond grym personol yw'r bod mawr dwyfol sydd o'r thraidd yn bydolaeth ni. Bod sydd yn llawn cariad a llawn goleini, bod y gallwch chi i adnabod e. Ac eich chi'n gweld i waith wedi rhoi rhai ngreithiau ar y sgrin yna, o'r termau sy'n cael ei unbrithio i waith. 
uh, i'n gyfleu'r elfennau cyfriniol yma, a gair adnabod yn bwysig. Um, a, 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 a beth yw adnabod cael un gwraidd dan y canghennau, hynny yw un gwraidd yn sy'n i gyd er yr holl amrywiaeth sydd yn y tyfiant. Um, a mae'r gair gwraiddyn, gwraiddyn bod eto yn, yn arhuddyn, maen nhw'n eiriau pwysig iawn yn y weledigaeth gyfriniol yma sydd gan, gan, gan Waldo. Um, hynny yw er yn holl amrywiaethau am, am, am ar y petai hynny fe, fel pobl gwahaniaethau ni o ran yn cred o ran yn diwylliant ag yn y blaen. I Waldo Williams mae'r ddynoliaeth yn un yn y gwraidd. Y pawb ohono ni wedi creu, cael ein creu ar lun a delw diw. Hynny yw, mae'r bardd mawr yma, gael ni'n sôn amdano yn, fe, yn, yn barod y dychymig bwyfol yma sydd wedi creu'r byd yma, wedi'n creu ni gyd yn un. Um, a, a, a bod ni'n um, i gyd yn cyfrannu o argoleini mewnol yna. A Waldo'r crynwr, wrth gwrs, sydd yn siarad yn y fyna yna hefyd yn, yn, yn meddu'r un ysbrydoliaeth wyfol. Er bod pwerau'r twllwch yn ymlydd yn galed i rwystro hynny rhag, rhag digwydd yn de, um, i rwystro yr brydoliaeth yna. Ac uh, i chi'n gweld yn y ddwy gerdd ola wedi dyfynnu ohon ni nhw um, wedi'r canrifoedd midan a, ac, um, ac wedi'n uneud fawr. Mae'n sôn yn y cerddi yna am um, catholigion yn wedi, wedi'r canrifoedd midan ac am Gandhi yn achos yn eid fawr. A, y pwysau sy'n ganddo fe fyn hyn, wrth gwrs, i bod ni'n gyd, beth bynnag yw'r gwahaniaethau yn fyny um, o, o ran crefydd ac o ran diwylliant ac yn y blaen, i'n bod ni'n gyd yn un, un yw craidd y cred a gwych yn nabod. Um, uh, Gandhi wedi yn ynddo yn credu os un yw diw, un y diw dynion hefyd, gan droedio hyn dyr ar nabod lle chwith a welon yn ef. I chi'n gweld yr eirfa yma at nabod uh, awen um, gwraidd un bod ag yn y blaen yn rhedeg trwy um, cerddi uh, cyfriniol ac yn mynegu gweledigaeth cyfriniol Waldo. A wedi sôn yn barod am y delweddau pwerus uh, mod i nodi um, un ddelwedd pwysig iawn yn cydestun i gyfriniaeth yw delwedd y tŷ um, mae'r tŷ uh, yn awr, yn, yn symbol mewn gwirionedd uh, o berthynas bobl ei gilydd. Mae'n bod ni gyd yn perthyn i un teulu um, dynol sydd yn, yn, um, yn i wyn i'n un teulu um, sydd yn byw a draws pob math o ffiniau daeryddol y diwylliannol ac amser, ac amser, ac amser, ac amser chi, yn y tŷ mawr o gredigaeth y diw i hun yn de. Um, y dyfyniad ar y dechrau fyna o cwmwlhaw, o ddechrau cwmwlhaw lle mae'n sôn am enwau rai o'r tai, ond mae'n dweud ar un enw i pob enw, ble bynnag i chi, uh, beth bynnag iaith yw, yw hi felly yn dyfa, ar un enw i pob enw yn y pendraw. In, 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 mae'n enw ar yr un tu i'r hen le a thafle ams araf amser uh, yn y tu sydd allan ym hob tywydd. Mae'n cael ei ysbrydoli wedi hynny'n diwa wrth weld um, sgerbwd merch ifanc. Um, yn um, merch oedd uh, yn ôl yr hyn oedd yn cael ei ddweud wrth, wrth Waldo yn rhyw 20 mlwydd oed yn, 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 yn marw um, yn perthyn i gymuned yn, yn ardal Wynmil Hill i'r Efri. Nid yn nepell o gwr y cewri a Waldo yn mynd fyna tra oedd yn athro yn, yn Lloegr. A honno wedi byw ryw 2,000 o hanner o, o flynyddoedd cyn crist. Ond yn y, yn y, yn y gerdd hynod gyfoethog yna, mae'n mynd yn ôl yn ei ddychymig i'w chynefyn hi a, ac yn dychymygu i, i chymuned hi fel un cymde, uh, o, o gymdeithas heddychlon am eithyddol. A hynny yn wedi crefhau wrth y fyrru ar ni hi ac oedd gwrs wrth weld y cysylltiadur ynddi hi a'i fywyd e a'i gynefu ni, mae yn ardal cwr y cewri, a mae, mae feddwl yn mynd nôl i si benfro yn y tarfler cerig fel bethau. Mae uh, yn edrych ar, ar, ar sgerbwd ferch 20 mlwydd oed, a mae, mae feddwl yn mynd nôl at i chwaer i chi'n morfydd a gorsodd yn 20 mlwydd oed. 
Yn um, iawn, mae'r gerdd gyfan yn i fy fyrdod yn uno preseli presennol fel bethau a, a, a ardal cwr y cewri. Um, a hynny gyd yn atgymnerthu teimlad cyfoesog, mae bod, bod fe ar ennill ifanc, mae yn, yn byw yn yr un tŷ, mewn gwirionedd, yr un tŷ anweledig a diamser. Um, mae'r ddau hwn i'n nhw'n profi hwn yn ddel bod e'n dynol. Mae'r mae tŷ, wrth gwrs, hefyd yn symbol o olydgarwch. Oedd y beth yw cenedl ond casgliad o gymunedau, casgliad o o bobl yn byw gyda'i gilydd mewn cymunedau. Um, am, amlygiad lleol os ligwch chi, a phenodol o'r undod tragwyddol uh, ag eraill. Hyn yw, mae'r mae genedl yn ymestyniad o'r catre, o'r or tŷ, o'r gymdeithas, um, yn weydd ar y ffordd i'n un adnabod i'n gilydd, yn perthyn i'n gilydd. Ac wedyn, uh, fel i chi'n gweld, wedyn yn y gerdd fawr na preseli, Mae, mae Waldof yn, yn, yn dalunio i gymuned i hun a'n cymuned benodol nawr fel tŷ. Um, mae'n dechrau gerdd yn dweud mi'r fy mebyd, ac mae'n sôn am, am lawr uh, bryseli fel bethau yn dweud. A mae'n dweud ar y diwedd wedyn hon uh, bryseli, felly y gymuned bryseli, mae hon o dy ffenest yn dweud. Um, mae'n wir, mae'n mae nid, nid tŷ yn unig i wi, ond mae'n balas yn dweud. Ond wedyn, i chi'n gweld y bygythiad wedyn, mae yna ddrwg di ffenest nawr, di, di os ligiwch chi, sydd yn, yn bygwth uh, gwyreiddiad y tŷ, yn bygwth y frydoliaeth, ac yna i chi'n cael yr apel mawr ar y diwedd yna, um, mae'r rhi, mae'r haib trwy'r ffonest, di ffenest, cadwn y mir rhag y bwystwyl, cadwn y ffynon rhag y baw. Mae'r pwynt ola, mi eisiau, Gwysleisio um, am, am Waldo, mae'n fardd brodoliaeth, mae'n fardd sy'r benfro, mae'n ba, fardd cyfriniol, mae'n fardd y tŷ ym mhob tywydd, y, y, y tŷ trygwyddol na'r sicrwch chi. Beth olaf eisiau pwysleisio am Waldo yw fod yn fardd apocaliptaidd. Hyn yw yn fardd sydd yn proffwydo, sicrwch chi, yn edrych ymlaen ac yn disgrifio diwedd y byd. Now, er fod y byd fel mae'n cael ei i, i darlunio yng Ngwaith Waldo, mae'n heronig mewn unister yn diwedd, Waldo yr heddychwr mawr, beth mae'n gweld yn y byd yma yw bod y byd mae'n faes y gad, mae'n faes y fela, rhwng daioni a ddygioni, rhwng y tir tywyll ar y naillaw, fel mae'n, mae'n sôn yn y mewn dau gai yn diwedd, mae'n sôn am y môr goleini yn dod, ac yn ymladd ar tir tywyll. Mae yna ymladd, mae yna ddrwydydd, mae rhwng da drwg. Ac er bod pwerau drwg um, y tywyllwch, felly, ar hyn o bryd, yn llwyddo i raddau, yn llwyddo yn groes i ddymuniad diw, i gadw pobl ar wahan, i rwystro brodoliaeth, i rwystro adnabod, um, i rwystro bod bod rhag ddiw yn y ddychlon. Er hynny gyd, byd diw yw'r byd yma yn y pen raw, nid... Um, Nid y tywyllwch bia'r gair olaf er petai. Eto ydyw yn i'r Beibl i hun, a'n eiddo'r arglwydd y ddea. Diw yw'r brenin mawr. Er mae brenin allu diwedd, fel mae um, diwedd glo mewn dau gai yn ei ddisgrifio fe. Ond er bod e'n brenin allu, mae ar waith yn y byd yn awr. Mae'n nymryd yn y byd yn awr. Fel y môr goleini na sy'n rolio o'r draws y ddau gai. Fe y diw mawr y bod gael eich naturiol mae bar sy'n llunio'r byd, fe nawr yw'r un sydd fe o'r helio'r nawr yn hela bobl i dwy nwy frawgarwch i gilydd. Fe o'r un sy'n chwibanu uh, neu stod y bobl yn nawr i, i adnabod i gilydd. Yn yw, y camau yw fel yn, yn cwmwlhaf dod i nabod y bod mawr, y cawr mawr gael eich naturiol yma. Dod fi neb yn wyneb ar bod mawr na dod i wedi nabod e, ac wrth wneud hynny, dod i wedi nabod eich hunan yn well, fel bethau, dod i wedi nabod eich hunan yn, yn iawn, ac yn yr adnabod yna wedyn, yn gallu mynd ymlaen i wedi nabod eich cuddyn mewn ffordd ddofn a chariadus. Um, hynny yw, i ni'n cael ein rhwydo gan byw, yn dipyn yn yr oer, mae ond 
mae uh, Waldo hefyd yn edrych ymlaen at fuddigoliaeth derfynol ar bywyriad tywyllwch, mae'r fuddigoliaeth derfynol yn sicr. Hynny yw, mae'r goleini yn mynd i fod yn dreth ar tywyllwch yn y diwedd. Um, y mae Waldo Williams yn cael ei i lygad dynnu droion gan ddarlunio o lyfr y datguddiad. Llyfr ôl ar Beibl, wrth gwrs, sydd yn dalunio y fydd i goliaeth derfynol nag an ddiw a'r bwyriad drwg. A hefyd yn dalunio'r ffordd y mae dyw yn adfer popeth yn y diwedd. Yn i fyna nefoedd newydd a deuar newydd yn, yn dod i fod. I chi'n cofio fi'n dyfynnu Waldron Sôn am Sôn Clocks i fam fel profiad o nefoedd newydd a deuar newydd. Fel yn newydd y byd, a mae Waldron credu bod na bod y byd yn symud. Uh, tuag at rhyw ddiweddglo ac eich hafbwynt pan fydd da yn trechu'r drwg. Um, ac uh, yn yw, uh, y byd newydd yma, lle y byd dail y pren, y pren y bywyd yma, sydd yn weledigaeth ddiwedd, um, ddiwedd ar gyddiad, uh, y dail y pren yma sydd yn, yn tyfu, pren y bywyd yn tyfu wrth ochr afon dŵr y bywyd ac yn ei chau'r cymhedloedd, yn dod â heddwch a brawdoliaeth yn ôl i'w, i'w rhawn dŵf bryd fy tai. Mae'r mae nodyn yma o sicrwydd yn rhedig trwy i holl waith, fel i'n ni'n gweld yn, yn y diwedd glona i mewn dau gaeth, lle mae'n dweud y daw yn y diwedd y brenin allgyd a'r brwyn yn holltu. Ych mawr. <coughs>